എലമെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എലമെൻസിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസിനെയും കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസിനെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആൽക്കലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആൽക്കലീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബെറിലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബീരിയം റേഡിയം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നോബിൽഗ്യാസ് എൻ എസ് വൺ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോബിൽഗ്യാസ് എൻ എസ് ടു ഓക്കെ ദെൻ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിലും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലിഥിയം ടു സീസിയം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അപ്പോൾ ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ന്യൂക്ലിയസും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലിഥിയം ടു സീസിയം സെയിം തന്നെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലെ ലോ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിയം ഫ്രാൻസിയത്തിൻ്റെ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലിവ്ഡ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസ് ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നെവർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് വൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോബിൽ ഗ്യാസ് എൻ എസ് വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എം പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഈ അയോൺ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പിയാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയോണും വാട്ടർ മോളിക്യൂളും കൂടി ഒരു ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ ലിഥിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും സൈസ് കുറവ് ലിഥിയത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും സൈസ് കൂടും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിന് സൈസ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിഥിയത്തിനാണ് ലിഥിയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദെൻ സോഡിയം ദെൻ പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ പോകും ദെൻ സെക്കൻഡ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ബെർലിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി സോ ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം അങ്ങനെ പോകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ നമ്മൾ ലാബിൽ ഓരോ അയോൺസിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
ഇനി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ബെർലിയത്തിനെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിനെയും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബെർലിയത്തിലെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിലെയും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അത്രയും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു ഹീറ്റ് പോരാ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി കാൽസ്യം ബ്രിക്ക് റെഡും സ്ട്രോൺഷ്യം ക്രിംസൺ റെഡും ബേരിയം ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ കളറും തരും ഇനി റൈറ്റ് പേജിലേക്ക് നോക്കുക കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോണോക്സൈഡും പെറോക്സൈഡും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ഫോം ചെയ്യും അതിൽ ലിത്തിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോക്സൈഡാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ആണെങ്കിൽ മോണോക്സൈഡും പെറോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള റിമെയിനിങ് മെറ്റൽസ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഒക്കെ മോണോക്സൈഡും പെറോക്സൈഡും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ മോണോക്സൈഡിനെ എം ടു ഒ എന്നും പെറോക്സൈഡിനെ എം ടു ഒ ടു എന്നും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിനെ എം ഒ ടു എന്നുമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ലിഥിയം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസൊക്കെ എക്സ്പ്ലോസീവ്ലി റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൽ ബെർലിയോ മെഗ്നീഷ്യം എയറും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനേർട്ടാണ് കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ആൻഡ് ബേരിയം റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ടു ഫോം മോണോക്സൈഡ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഡു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോണോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിൽ ലിഥിയം ആണെങ്കിൽ മോണോക്സൈഡ് സോഡിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോക്സ് മോണോക്സൈഡും പെറോക്സൈഡും റുബീഡിയം സീസിയം പൊട്ടാസ്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ നോർമലി കെപ്റ്റിൻ കെറോസിൻ വൈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് എയറും വാട്ടറുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുറത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്താണ് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സൈഡ്സും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കെറോസൈനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കെ ഒ ടു ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഗിവ് റീസൺ കെ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഒ ടു അതായത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡാണ് ഇതിലെ ഈ ഒ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ ടു മൈനസിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻ്റാണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടു എം പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് ടു എം എച്ച് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് എം എച്ച് ടു എക്സാമ്പിൾ ടു ലിഥിയം പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് ടു എൽ ഐ എച്ച് മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് എം ജി എച്ച് ടു ഇനി ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിനെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ബെർലിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹാലജൻ ഹാലജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാലൈഡ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടു എം പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്യൂസ് ടു എം എക്സ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്യൂസ് എം എക്സ് ടു ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബെർലിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിലൂടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ അപ്പോഴാണ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലിഥിയം ആണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് സോഡിയം ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസിങ് പവർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്
അതിൽ ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ടൈംസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും വിസിബിൾ റീജിയനിൽ നിന്നും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കും ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആകുമ്പോഴാണ് കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കുറേ നേരം അനക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അമൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അമൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് ടൈംസ് പോസിറ്റീവ് ഗിവ്സ് എം എൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത് ബ്രോൺസ് കളർ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ അമോണിയ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് എം പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ എച്ച് ത്രീ ഗിവ്സ് എം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ടൈംസ് മൈനസ് ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ടൈംസ് മൈനസ് ആണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ടു ഗീവ് ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ലിഥിയമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിഥിയം ആൻഡ് ബെർലിയം അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ അവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസിൽ ലിഥിയത്തിനും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൽ ബെർലിയത്തിനുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് സോ അവരെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എക്സിബിറ്റിംഗ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ലിഥിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡർ ആണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഫോം ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പിന്നെ ലിഥിയം നൈട്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ആൽക്കലി മെറ്റൽ നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ നൈട്രൈറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡും ലിഥിയം ഓക്സൈഡും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഫ്ലൂറൈഡും ഓക്സൈഡും ഒക്കെ മോർ സോലുബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബെർലിയം ബെർലിയത്തിന് എക്സെപ്ഷണലി സ്മോൾ അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയണിക് സൈസ് ആണ് ബാക്കി എലമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൂടാതെ ബെർലിയത്തിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപി ബാക്കി ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെർലിയം കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് ആയത് കാരണം ഈസിലി ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യും വാട്ടറുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ബെർലിയത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ബെർലിയം ആർ ആംഫുട്ടറി ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും ആസിഡുമായിട്ടും ബേസുമായിട്ടും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആംഫുട്ടറിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആൽക്കലി
ബോറോണിന് ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിലിക്കൺ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ലിഥിയവും ഡയഗണൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മെഗ്നീഷ്യവും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെർലിയവും അലുമിനിയവും ഡയഗണലിയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ബോറോണും സിലിക്കണും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി കിടക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റൻ ഗ്രൂപ്പ്സിലുള്ള ഈ എലമെൻറ്റ് പെയേഴ്സിന് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലെ ലിഥിയം ഡയഗണലി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്ന മെഗ്നീഷ്യവുമായിട്ടാണ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലിഥിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലിഥിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആർ ഹാർഡർ ആൻഡ് ലൈറ്റർ ദാൻ അതർ എലമെൻസ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് പേരും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല ലിഥിയം മോണോക്സൈഡും മെഗ്നീഷ്യം എയറുമായിട്ട് ഇനേർട്ടുമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആർ ലെസ് സോലുബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ഓൺ ഹീറ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബെർലിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആസിഡ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെർലിയത്തിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും മുകളിലൊരു ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഉണ്ട് ഈ ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇനി ബെർലിയത്തിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് എക്സസ് ഓഫ് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബെറിലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനേറ്റും ഫോം ചെയ്യും ബി ഇ ഒ എച്ച് ഫോർ ടൈംസ് ടു മൈനസും എ എൽ ഒ എച്ച് ഫോർ ടൈംസ് മൈനസും ഇനി രണ്ടിനെയും ക്ലോറൈഡ്സ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷനിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ക്ലോറൈഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ ക്ലോറൈഡ്സിനെ ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബെർലിയം അയോൺസും അലുമിനിയം അയോൺസും കോംപ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിഥിയം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റിസംബിൾസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് and give any two relationship between lithium and magnesium idil first one the answer endana pair diagonal relationship ennana ini endana diagonal relationship kaanikkanulla kaaranam ee lithiyathindeyum magnesiumathindeyum atomic size um adu pole thanne atomic radii um adu pole thanne ionic radii um similar aayidondana idu diagonal relationship kaanikkunnathu ഇനി ഏതെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബെർലിയത്തിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് കാൽസ്യം കെമിക്കൽ നെയിം മോളിക്കുല ഫോമുല ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ഇത്രയും പഠിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം വാഷിംഗ് സോഡ സെക്കൻഡ് വൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ കോമൺ സോൾട്ട് തേർഡ് വൺ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് കോസ്റ്റിക് സോഡ ഫോർത്ത് വൺ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ബേക്കിംഗ് സോഡ ദെൻ കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സി എ ഒ ക്യൂക്ലൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ തേർഡ് വൺ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ ലൈം സ്റ്റോൺ ഫോർത്ത് വൺ കാൽസ്യം ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് അൻഹൈഡ്ര സി എ എസ് ഒ ഫോറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ബേൺഡ് പാരിസ് അതായത് എച്ച് ടു ഒ ഇല്ലാത്ത സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് മോളിക്കുലർ ഫോമിലെയോ കെമിക്കൽ നെയിമോ തന്ന് കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിമുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ദെൻ മോളിക്കുലർ ഫോമുല അതുപോലെ തന്നെ
ഇനി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എസ് ഒ എൽ വി എ വൈ പ്രോസസ്സ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സോൾവേ പ്രോസസ്സിന് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ഐ സിഒ ത്രീ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എച്ച് ത്രീ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ഐ സിഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ഐ സിഒ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ അമോണിയം കാർബണേറ്റിൽ കൂടി വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ഐ സിഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സിഒ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എൻ എ സി എല്ലുമായിട്ട് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ഈ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോളാർ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സീ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനെ സോളാർ ഇവ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രൂഡ് എൻ എ സി എൽ കിട്ടും ക്രൂഡ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സോ മെനി ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ എൻ എ സി എൽ ക്രൂഡ് എൻ എ സി എൽ ഡെലിക്യൂസൻ്റ് ആവും ഡെലിക്യൂസിൻ്റെ ആവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ പൗഡർ ഫോമിൽ ഈ എൻ എ സി എൽ കിട്ടില്ല അതിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളം പോലെയുള്ള എൻ എ സി എല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല റോക്ക് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ സി എൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രൂഡ് സോൾട്ടിനെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി എച്ച് സി എൽ പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഇൻ കാസ്നർ കെല്ലർ സെൽ അങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ കോസ്റ്റിക് സോഡ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാസ്നർ കെല്ലർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ആനോഡും കാതോഡും ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആണ് കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ആണ് ഓക്കെ ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഈ സെല്ലിലെ വെസലിലേക്ക് എടുക്കും എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ആനോഡിനെയും കാതോഡിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പാർട്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോറസ് ഡയഫ്രം ഉണ്ട് അവിടെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇ എം എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോറസ് ഡയഫ്രത്തിൽ കൂടി എവിടേക്ക് പോവും ഈ മെർക്കുറി കാതോഡിലേക്ക് പോവും എന്നിട്ട് അവിടെ ക്ലോറിൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എൻ എ പ്ലസിൻ്റെ അമാൽഗം അതായത് സോഡിയം അമാൽഗം ഫോം ചെയ്യും എൻ എ എച്ച് ജി ഈ ഫോം ചെയ്ത സോഡിയം അമാൽഗം വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും എൻ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് എൻ എ ഒ എച്ച് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സാച്ചുറേറ്റിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എ എച്
പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാലല്ലേ നമുക്കതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് സോഡിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ലോണ്ടറി പർപ്പസ് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ സോപ്പ് ഗ്ലാസ് ബൊറാക്സ് കോസ്റ്റിക് സോഡ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ പേപ്പർ പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദെൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ലബോറട്ടറി റീജൻ ദെൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോമൺ സോൾട്ട് ആണ് ടേബിൾ സോൾട്ട് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മാനുഫാക്ചറർ സോപ്പ് പേപ്പർ നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ദെൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ലബോറട്ടറി റിയേജൻ്റ് പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്യോർ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ദെൻ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് മൈൽഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈൽഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഡിയത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷറിലും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കെമിക്കലിനെയും മോളിക്കുല ഫോമുല കമേഴ്ഷ്യലിനെയും പ്രിപ്പറേഷൻ യൂസസ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സി എ ഒ ക്യൂക്ക് ക്ലൈം എന്നാണ് അതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ റോട്ടറി കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോണേഴ്സിൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂക്ക് ക്ലൈം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ആവും ദെൻ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ കമേഴ്ഷ്യലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ ലൈം സ്റ്റോൺ മാർബിൾ ചോക്ക് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് അതായത് സ്ലേക്കഡ് ലൈമിനെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലേക്കഡ് ലൈമിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം കാർബണേറ്റും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും സി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് സി എ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ എ സി എൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പകുതി എച്ച് ടു ഒ ഉള്ള കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് സി എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ അതായത് ജിപ്സം ജിപ്സത്തിനെ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു സി എ എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു ഒ അഥവാ എന്താണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസിലെ വാട്ടറിന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഹൈഡ്രസ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് ഡെഡ് ബേൺഡ് പ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജിപ്സം എന്താണെന്നും ഡെഡ് ബേൺഡ് പ്ലാസ്റ്റർ എന്താണെന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിപ്സം സി എ എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ ഡെഡ് ബേൺ പ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഹൈഡ്ര സി എ എസ് ഒ ഫോർ ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈം വാട്ടർ എന്നാണ് എക്കോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്താണെന്നാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ദെൻ മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം അതായത് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ അത് ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ക്ലോറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതും മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡൈ ഇതിനൊക്കെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നോക്കാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റാസിഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി പോലുള്ള അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ആൻറ്റാസിഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചൂയിങ്കം ഉണ്ടാക്കാനും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അതായത് മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ മാർബിളിൻ്റെ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റും ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ല് പൊട്ടിയ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ ബോൺസൊക്കെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഈ സ്റ്റാച്ചൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പല്ലിന് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഷേപ്പൊക്കെ അളന്നെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് കുമ്മായം കുമ്മായം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കുമ്മായം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റ് വാഷിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഷുഗർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഫോമുല സി എ സി എൽ ഒ ട്വൈസ് ആണ് ദെൻ സിമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സിമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ജോസഫ് ആസ്പിരിൻ സിമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയേർഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ലൈം വിത്ത് ക്ലേ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് കൺസസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് അലുമിനിയം അയൺ ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലേയും ലൈമും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമെൻറ്റ് ക്ലിങ്കർ ജിപ്സവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജിപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സി എസ് ഓഫ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ കാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഹാർഡ് മാസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹാർഡ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദെയർ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി എന്തിനാണ് സിമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് ക്ലിങ്കറുമായിട്ട് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ആ ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സമയമെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ഹാർഡ് ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റും സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ജിപ്സം ഇൻ സിമെൻറ്റ് ഹാർഡനിങ്ങും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്
പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ഈ ക്ലോറോഫിലിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഈ എൻസൈംസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ ടി പിയുടെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഫാക്ടർ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ ഓൾ എൻസൈംസ് യൂട്ടിലൈസ് എ ടി പി ഇൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വയർ മെഗ്നീഷ്യം ആസ് കോഫാക്ടർ ദെൻ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കാൽസ്യം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതലേ നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ നമ്മളെ പാൽ കുടിക്കൂ പാൽ കുടിക്കൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് പാലിലൊക്കെ നല്ലോണം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ബലത്തിന് കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോഡി കാൽസ്യം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് ആസ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് പിന്നെ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റർ ന്യൂറോണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽസ്യം അയോൺസ് അത്യാവശ്യമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എഴുതുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ